శుభోదయం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ముందుగా ప్రేక్షక మహాశయులందరికీ కూడా శ్రీ శోభకృత్ నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు సో తెలుగువారి సంవత్సరాది అలాగే హిందూ క్యాలెండర్ సంవత్సరం కూడా ఈరోజుతో మనకు ప్రారంభమవుతుంది ప్రభవ విభవాది అరవై సంవత్సరాల కల్పంలో మన ముప్పై ఏడవ సంవత్సరం ఇది శోభకృత నామ సంవత్సరం సో ఈ ఏడాది అందరికీ శుభాలు విజయాలు సిరి సంపదలు ఆరోగ్యం ఇవన్నీ పుష్కలంగా సిద్ధించాలని టీవీ ఫైవ్ మనసారా కోరుకుంటోంది అలాగే ముఖ్యంగా మన మార్కెట్స్ ఆ దేవుడు అందరినీ చల్లగా చూడాలని అనుకుంటాం సాధారణంగా కానీ మార్కెట్స్ మాత్రం వేడెక్కాలని కోరుకుంటాం సో మార్కెట్స్ బాగా వేడెక్కాలి ఈ సంవత్సరం అందరి పోర్ట్ఫోలియోస్ అపారంగా అనంతంగా అమాంతంగా అలాగే అద్భుతంగా లాభాలతో నిండాలని కోరుకుందాం సమృద్ధిగా లాభాలు సిద్ధించాలి ఈ సంవత్సరం తప్పకుండా జరుగుతుంది మనం కనుక లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో చూస్తే ఉగాది రోజు మాత్రం ఎప్పుడు నష్టపోలేదు గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా చూస్తే రెండు వేల పదిహేడులో ఉగాది రోజున టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది నిఫ్టీ పద్దెనిమిదిలో పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పర్సెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ రెండు వేల ఇరవై కోవిడ్ సంవత్సరం టెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ పర్సెంట్ లాస్ట్ ఇయరే కొద్దిగా నిరాశపరిచింది ఈ సంవత్సరం ప్రస్తుతానికి మనకు ఈ మార్నింగ్ క్యూస్ గమనిస్తే ఒక అది శుభప్రదంగా ప్రారంభం కాబోతుంది అనిపిస్తుంది సో ఈ చైత్ర నవరాత్రుల ప్రారంభం అనేది చాలా మంచి బోణితో ప్రారంభమవుతోంది చూద్దాం ఏ విధంగా రానున్న పన్నెండు నెలలు కూడా ఎందుకంటే ఈ దీని తర్వాత వచ్చే సంవత్సరం క్రోధినామ సంవత్సరం సో మరి ఆ క్రోధినామ సంవత్సరంలో ఎటువంటి క్రోధం వెల్లడవుతుంది ఓటర్ మహాశయల్లో క్రోధం వెల్లడయ్యే తరుణం అది సో చూద్దాం ఎవరికి ఎటువంటి లాభదాయకత ఆ సంవత్సరంలో ఉంటుంది బట్ ఈ సంవత్సరం మాత్రం అఫ్కోర్స్ తెలంగాణలో ఈ సంవత్సరమే ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి ఇక్కడ ఈ శోభకృత నామ సంవత్సరం ఎవరిని విజయాలను చేస్తుందో చూడాలి మార్కెట్స్ మాత్రం తప్పకుండా ఈ ఏడాది బాగుంటాయి ఇక్కడ నుంచి అనిపిస్తుంది వర్స్ట్ అయిపోయింది అనిపిస్తుంది బహుశా ఎందుకంటే గత రాత్రి యూఎస్లో మార్కెట్స్ లాభాలతో క్లోజ్ అయ్యాయి సరే ఎందుకు లాభాలతో క్లోజ్ అయ్యాయి అంటే ఒక ఎష్యూరెన్స్ లభించింది అక్కడి ట్రెజరీ సెక్రటరీ ఎవరైతే ఉన్నారో జేన్ టెలన్ ఆవిడ చెప్పారు యూఎస్లో ఉన్న బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ఏ డిపాజిటర్కి ఎటువంటి నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం లేకుండా మేము చూసుకుంటామని ఒక హామీ ఇచ్చారు సో ఆ హామీతో బహుశా ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఒక కంటేజన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందని అందరూ భయపడుతున్నారో ఇక్కడ మూడు విషయాలు జరుగుతున్నాయండి ఒకటి ఈ మార్నింగ్ మనకు స్థూలంగా గమనిస్తే గ్లోబల్ మార్కెట్ స్టేబుల్గా ఉన్నాయి ఎస్సీఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక ముప్పై మూడు పాయింట్ల ఆప్టికం సూచిస్తుంది రెండోది ఒక డిగ్రీ ఆఫ్ షార్ట్ కవరింగ్ నిన్న అక్రాస్ ది గ్లోబ్ చూసాం మన మార్కెట్స్లో చూసాం కొద్ది కొంత మేరకు నిన్న అండ్ గ్లోబల్గా కూడా చూస్తున్నాం మూడోది దిస్ ఈ భయం ఏదైతే ఉందో ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఒక సిస్టమిక్ రిస్క్ ఏదైతే ఉందో అని భయపడుతున్నారో ఆ భయాన్ని అడ్రస్ చేయటం మరింతగా ఉధృతం చేశాయి ఆయా దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు ఆయా దేశాల ప్రభుత్వాలు కావచ్చు ఇది మనకు సంబంధించి కొంత అనుకూలమైన పరిణామం వర్స్ట్ అయిపోయిందని ఎవరు భావించకూడదు ఇప్పుడే కానీ కొంతవరకు అప్రమత్తంగా ఉండడం అందరూ అనేది అవసరం ఆ అప్రమత్తత ఇప్పుడు మనకు అక్రాస్ ది గ్లోబ్ కనిపిస్తుంది సో మన మార్కెట్స్ నిన్న ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ కావటం అనేది చూసాం ముఖ్యంగా లెడ్ బై రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అండ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఈ మూడు కౌంటర్లు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఏమో బ్యాంక్ నిఫ్టీని పైకి తీసుకెళ్ళాయి అండ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నిఫ్టీని అప్లిఫ్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేసింది దీంతో సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పైన క్లోజ్ కాగలిగింది నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ ఎయిటీ పైకి వెళ్ళి అక్కడ క్లోజ్ అయితేనే కొంతవరకు మార్కెట్స్ ధైర్యం పుంజుకోగలుగుతాయి నిబరంగా ట్రేడ్ కాగలుగుతాయి సో అదర్వైజ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ మొన్న చూసిన లో ఆ లో నుంచి మార్కెట్స్ చక్కటి సపోర్ట్ తీసుకున్నాయి అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఫార్టీ థౌజండ్ టూ నాట్ నైన్ దీన్ని క్రాస్ చేయాలి క్రాస్ చేసిన తర్వాతే మనం ఓకే అని కొంత ఊపిరి పీల్చుకునే పరిస్థితి ఉంటుంంది అదర్వైజ్ నిన్నట్లో థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ ఫార్టీ సమీపంలో ఒక సపోర్ట్ ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఆ లెవెల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇవి టెక్నికల్స్ పరంగా ఇక వాల్యుయేషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఫండమెంటల్స్ ఈ సమయంలో మనం ఉగాది ప్రారంభమైన కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమైన తరుణంలో 
మనం వాల్యుయేషన్స్ పిక్చర్ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది మొన్నే అనుకున్నాం మనం రెండు రోజుల క్రితం టెన్ ఇయర్ యావరేజ్కి దగ్గరగా వచ్చేసింది నిఫ్టీ ఫార్వర్డ్ పిఈ అని ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఫార్వర్డ్ పిఈ కనుక మనం చూస్తే డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ ఫస్ట్ అంటే కేవలం మూడు నెలల క్రితం నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్ టైమ్స్ ఉన్న నిఫ్టీ ఫార్వర్డ్ పిఈ ఇప్పుడు కరెంట్ పిఈ చూస్తే సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ టైమ్స్ జస్ట్ త్రీ మంత్స్లో ఇంత కుదించుకుపోవడం అనేది చాలా చాలా రేర్గా జరిగింది సో అటువంటి మూడు నెలల పరిణామం ఇప్పుడు మనకు వాల్యుయేషన్స్ పరంగా ఒక కంఫర్ట్ ఇస్తుంది సో వాల్యుయేషన్స్ కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాయి టెక్నికల్గా కొంత బేస్ దొరికింది అనిపిస్తుంది సో మేబీ మనం ఇక్కడ నుంచి కొంత కొనుగోళ్లు ప్రారంభించవచ్చు అండ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా సిటీ లాంటి బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాయి ఇండియా ఈజ్ ఏ బై ఆన్ డిప్స్ మార్కెట్ అని సో ఇండియన్ మార్కెట్స్ వరల్డ్ ఓవర్గా రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి బాగా పెర్ఫామ్ చేశాయి ఇరవై మూడులో లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి మార్కెట్స్ అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడతో అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆగుతుందని అనుకోలేకపోయినా కూడా మేబీ ఎక్కువ కాలం కొనసాగకపోవచ్చు మేబీ అనదర్ త్రీ మంత్స్ ఎర్నింగ్స్ క్వార్టర్లీ ఎర్నింగ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎర్నింగ్స్ కనుక బాగుంటే వర్స్ట్ అయిపోతుంది ఎర్నింగ్స్లో ఏమైనా డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఉంటే ఇంకా మరికొంతకాలం అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కొనసాగే అవకాశం ఉంది ఇది మనం ఈ రెండు సినారియాల్ని ఎసెస్ చేసుకుంటే కానీ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ సెల్లింగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది నిన్న కూడా ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ పైగా ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ నమ్మారు నైంటీ పర్సెంట్ పైగా షార్ట్ పొజిషన్స్ ఇంకా ఉన్నాయి సో ఎక్కడో చోట షార్ట్ కవర్ ఇంకా వాళ్ళు వెళ్లాల్సిందే అండ్ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం కొద్దిగా కొనారు నిన్న నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు కొనడం చూస్తూ ఉన్నాం సో ఇది మనకు ప్రస్తుతానికి అనిపిస్తున్న చిత్రం ఇక ఎల్లిస్తో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ గారు వసంత్ గారు సో ఉగాది శుభాకాంక్షలు మీకు మన ఎల్లిస్ అందరికీ కూడా ఏమిటి ఏ విధంగా ఈ కొత్త ఏడాది పంచాంగాన్ని ఏ విధంగా విశ్లేషిస్తారు మీరు నా సైడ్ నుంచి కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు అండి మన బిజినెస్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ టీమ్ అందరికీ ప్లస్ వ్యూవర్స్ అందరికి కూడా అనమాట హోప్ఫుల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే వెలటిలిటీ ఈ సంవత్సరం ఉండదు అని చెప్పేసి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం ఇక్కడి నుంచి అయినా సరే ఎందుకంటే ఒక అలా కుదట పడే సూచనలు అనమాట యుఎస్ నుంచి కాస్త ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్ ఇన్ ఆల్ వీల్ హోప్ ఫర్ ఎ గుడ్ ఇయర్ దిస్ ఇయర్ అని చెప్పేసి ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ అని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అయితే క్లియర్లీ ఇప్పుడు మార్కెట్స్ మాత్రం మొత్తం దృష్టి యుఎస్ ఫెడ్ పైనే ఉందనమాట ఎందుకంటే మీటింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఈ రెండు రోజుల మీటింగ్ లో అనమాట అవుట్ కమ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఏ విధంగా కమెంట్ చేస్తారు ఇన్ఫ్లేషన్ పైన ఆర్ వడ్డీ రేట్ల పైన ఈవెన్ ఇలాంటి తరుణంలో కూడా వడ్డీ రేట్లు పెంచుతారా లేదా ఈ అంచనాల పైన మార్కెట్స్ కూడా మూవ్ అవుతాయి గ్లోబల్లీ అయితే కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అనమాట యుఎస్ మార్కెట్ లో వచ్చిన స్టెబిలిటీ కానీ చూస్తూ ఉంటే కనుక ఫోకస్ అంతా ఇప్పుడు యూరోప్ కి షిఫ్ట్ అయింది క్రెడిట్ సూస్ కేస్ తర్వాత అనమాట కాబట్టి యూరోపియన్ డెవలప్మెంట్స్ కేర్ఫుల్ గా చూసుకుంటే బెటర్ అనమాట యుఎస్ లో స్టెబిలిటీ వస్తుందని నిన్న బ్యాంక్ స్టాక్స్ ర్యాలీ అవడానికి కూడా నిదర్శనం అనమాట యుఎస్ లో స్టెబిలిటీ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే లార్జ్ బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా రీజనల్ బ్యాంక్స్ లైక్ ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ ఇట్ అన్నిటిని సేవ్ చేయడానికి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అయ్యారు అనే చూస్తే కనుక ఒక యూనిటీ కనిపిస్తుంది సెక్టార్ లో అనమాట దట్ ప్రీవియస్ లాగా క్రైసిస్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లాగా ఎరప్ట్ కాకూడదు ముందు ముందుగానే స్టెప్స్ తీసుకుందాం అనే ఇది మాత్రం కనిపిస్తుంది అనమాట క్లియర్లీ కాబట్టి నేను అనుకోవటం ఇక్కడికి ఇక్కడ అనమాట నేను అనుకోవటం ఓవర్ నైట్ గా అనమాట ఇష్యూ రిజాల్వ్ కాకపోయినా గ్రాడ్యువల్లీ ఓవర్ నెక్స్ట్ వన్ మంత్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ డిసిపేట్ అవుతుంది ఈ ఇష్యూ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా యుఎస్ లో ఉన్న బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ ఎందుకంటే వన్ ఇండికేషన్ నిన్న టూ ఇయర్ నోట్ ఏదైతే బెల్ వెదర్ ఇండికేటర్ అంటా ఉన్నానమాట యుఎస్ లో అది త్రీ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ త్రీ కి పడిపోయింది విచ్ ఈస్ లోయెస్ట్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ లోయెస్ట్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ కి టూ ఇయర్ నోట్ వచ్చింది అని అంటే కనుక ఖచ్చితంగా కాస్త శానిటీ తిరిగి మార్కెట్ లోకి వస్తుంది అని చెప్పేసి అని అందరు అనుకుంటున్నారని కూడా అనుకోవచ్చు మనం అయితే ఆల్ ఇన్ ఆల్ మన మార్కెట్స్ పైన దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది నిన్న రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్ట్ ఏదైతే ఇచ్చిందో అనమాట ఆ రిపోర్ట్ ను బట్టి చూస్తే మన దగ్గర కూడా ద్రవ్యోల్ గుణం అనమాట అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్
మాన్సూన్ స్టేబుల్ గా రావాలి ఎల్నినో ఫ్యాక్టర్ ఇంపాక్ట్ పెద్దగా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి అనమాట నిన్న రిజర్వ్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్ తోటి కూడా అర్థం అవుతాను ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఎఫ్ఐఎస్ అయితే కంటిన్యూస్ గా అమ్ముతానే ఉన్నారు నిన్న కూడా ఒక పద్నాలుగు వందల కోట్ల వరకు అమ్మారు వాళ్ళ షార్ట్ పొజిషన్స్ అదే సస్టైన్ అవుతున్నాయి నైన్టీ పర్సెంట్ పైన అనమాట ఇటు ఎఫ్ అండ్ ఓలో రూపాయి కూడా నిన్న పది పైసలు క్షీణించి ఎయిటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది కానీ ఈ మైక్రో ఫ్యాక్టర్స్ మన దగ్గర ఏవి ఉన్నాయో ఈ పక్కన పెడితే కనుక బ్రాడర్ మార్కెట్ లో నిన్న ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ అయ్యిందని చెప్పేసి అని అనొచ్చు ఆ ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ దేని ద్వారా చేశారు ఆర్ఐఎల్ ఐసిఐసిఐ వీటి ద్వారా చేశారు ఎందుకంటే అక్రాస్ ద బోర్డ్ మార్కెట్ లో మనం కేర్ఫుల్ గా చూస్తే కనుక మేజర్ చేంజెస్ రాలా ఎందుకంటే అండ్ బేసికల్లీ అదర్ స్టాక్స్ అనమాట లైక్ ఏది ఎఫ్ఎంసిజి స్టాక్స్ హిందుస్థాన్ లీవరు బ్రిటానియా ఇలాంటివి అన్ని కూడా నిన్న తిరిగి వీకెన్ అవటం కూడా మనం చూసాం అదే విధంగా అనమాట మొన్నటి వరకు కాస్త సపోర్ట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫ్రాస్టాక్స్ కూడా నిన్న కాస్త వీకెన్ అవటం చూసాం ఫార్మా స్టాక్స్ అనమాట సెలెక్టివ్ గా లార్జ్ మిడ్ క్యాప్స్ లో కాస్త స్ట్రెంగ్ కనిపించినాయి లైక్ గ్రాన్యుల్స్ లారస్ ఇవన్నీ కూడా బట్ అదే లార్జ్ క్యాప్స్ లో లైక్ దివీస్ గానీ గ్లెన్మార్క్ గానీ ఇటు టారెంట్ గానీ ఇవన్నీ కూడా అరవింద ఫార్మా గానీ ఇవన్నీ కూడా కాస్త వీకెన్ అవటం కూడా మనం చూసాం అయితే ఓవరాల్ గా మార్కెట్ లో సెక్టార్ చేంజెస్ కూడా స్విఫ్ట్ గా వస్తున్నాయి ఆ స్విఫ్ట్ గా రావటం తోట అనమాట ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో మూవ్మెంట్ షార్ప్ గా ఉంటుంది నిన్న చూసాం హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఎస్బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ స్టాక్స్ ఈ మధ్య కాలంలో బాగా బీట్ అండ్ డౌన్ ఉంటుంది అలాంటి అన్ని నిన్న ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ ఫోర్ పర్సెంట్ టు త్రీ పర్సెంట్ వరకు జంప్ అవటం కూడా చూసాం కొంచెం రికవరీ బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఫిన్సర్ లో కూడా కనిపించింది బట్ సస్టైన్ అవుతుందా అనేది చూడాలి ఎందుకంటే లోవర్ లెవెల్స్ లోనే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఈ రిలీఫ్ ర్యాలీ సస్టైన్ కావాలంటే మేజర్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ అన్ని కూడా క్రాస్ అయితేనే బెటర్ గా ఉంటుందని చెప్పేసి ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో కూడా నిన్న మేజర్ గా కొత్త స్టాక్స్ ఏ కూడా పెద్దగా తేడా రాలేదు లోకల్ స్టాక్స్ లో ఎస్ఎంఎస్ లైఫ్ సైన్సెస్ లో కాస్త యాక్టివిటీ కనిపించింది బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లో సిఎస్బి క్యాథలిక్ సిరియన్ బ్యాంక్ అనమాట మంచి వాల్యూమ్స్ తో జంప్ వచ్చింది అన్న యూజువల్లీ పాతిక వేలు ముప్పై వేల కంటే కూడా ట్రేడ్ కానీ స్టాక్ నిన్న ఐదున్నర లక్షలు ట్రేడ్ అయింది అనమాట విచ్ ఈస్ ఎ థింగ్ టు వాచ్ అంటాం అదే విధంగా ఇటు పోల్ట్రీ షేర్స్ లో ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ వెంకీస్ హాస్ బీన్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎస్టర్డే హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ అయినాయి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ థౌసండ్ షేర్స్ అయ్యే వాల్యూమ్ కల్లా నిన్న దాదాపు లక్షన్నర షేర్లు వెంకీస్ లో కూడా ట్రేడ్ అవటం మనం చూసాం కాబట్టి ఇండివిజువల్ గా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఈ స్టాక్స్ లో ఏదైతే మూవ్మెంట్ వస్తుందో అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఇది ఓన్లీ ఇయర్ అండ్ ఫ్యాక్టర్ ఇయర్ అండ్ ప్రాఫింగ్ అప్ అనమాట కొన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఈ స్టాక్స్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక నిలబెడుతున్నాయా ఏంటనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేయటం ఒకటి కేర్ఫుల్ గా చూడాలన్నమాట ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇయర్ అండ్ దగ్గరకు వస్తుంది యుఎస్ ఫ్రెండ్ మీటింగ్ అయిపోతోంది యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ ప్రిపేర్ కావాలి కాబట్టి మేజర్ పొజిషన్స్ తీసుకోకుండా జస్ట్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ యాటిట్యూడ్ లో ఉండి సిప్ ఏదన్నా చేయాలంటే ఫండమెంటల్లీ సౌండ్ స్టాక్స్ లో గ్రాడ్యువల్ గా సిప్ చేస్తూ ఉండాలి చేసి పొజిషన్స్ మెయింటైన్ చేసుకోమని చెప్పేసి అంటాను పోర్ట్ఫోలియో రీషఫ్లింగ్ ఆఫ్టర్ క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మొదలు పెట్టమని చెప్పేసి అని అంటాను ఓకే రైట్ సో ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత క్రాంతి గారు తన కొత్త హెయిర్ స్టైల్తో దర్శనం ఇస్తున్నారు ఈ శోభకృత్ నామ సంవత్సర సెలబ్రేషన్స్లో భాగంగా అనుకుంటాను ఏమిటో ఆ హెయిర్ స్టైల్ ప్రత్యేకత బ్రేక్ తర్వాత చూద్దాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో శుభోదయం క్రాంతి గారు సో మార్నింగ్ వసతి గారు ఈ శోభకృత్ నామ సంవత్సర సందర్భంగా మీ కేశాలంకరణ బహు చమత్కృతంగా అద్భుతంగా అందంగా కనిపిస్తుంది ఏమిటి ఈ వేషధారణ వెనుక ఉన్న కథా కమామీషు థ్యాంక్ యూ వసంత్ గారు ఇది నార్మల్ వసంత్ గారు జస్ట్ జస్ట్ ఫర్ ఎ చేంజ్ వస్తుంది గారు అంతకుమించి పెద్ద మార్పు ఏం లేదు జస్ట్ ఫర్ ఎ చేంజ్ అంటారా బాగుంది బొంబాయి శైలి ఏమో అనుకున్నాము బట్ కడు విచిత్రంగా కూడా కనిపిస్తుంది సరే ఏమిటి ఇప్పుడు మన శ్రీనివాస్ జ్యోతుల ఒక రికమెండేషన్ అడుగుతున్నారు ఉగాది సందర్భంగా రికమెండేషన్స్ ఇవ్వండి మన వాళ్ళకి ఎన్ని రికమెండేషన్లు ఇచ్చినా కూడా తృప్తి ఉండదు పదే పదే సందర్భానుసారంగా అడుగుతూనే ఉంటారు సరే వారిని సంతృప
మనకి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నిన్న ఇండెక్స్ నిలబెట్టింది కూడా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సిఎల్ఎస్ నుంచి కూడా స్ట్రాంగ్ రికమెండెడ్ ఇక్కడ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మీద అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉండే రిపోర్ట్ కూడా రావడం జరిగింది బట్ ఏంటంటే సిఎల్ఎస్ రికమెండ్ చేసినా చేయకపోయినా ఎందుకంటే మనకి ఈ రోజుల్లో ఈ గ్లోబల్ నేమ్స్ తో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే మనం క్రెడిట్ స్వీస్ లాంటి కంపెనీసే వాళ్ళ కంపెనీని వాళ్ళ కంపెనీ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రొడిక్ట్ చేయకుండా మిగిలిన కంపెనీస్ యొక్కకి ఫోర్కాస్ట్ లు చేయడం జరుగుతుంది సో అందువల్ల రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో మంచి వాల్యూషన్స్ అట్రాక్టివ్ గానే వస్తుంది కానీ ఇక్కడి నుంచి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎనీ ఛాన్స్ ఈ వీక్నెస్ లో నెక్స్ట్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఈ వీక్నెస్ లో ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ గానే తగ్గినట్లయితే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క వాల్యూషన్స్ చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంటాయి రిస్క్ ఏం లేదు చక్కగా హైలీ లిక్విడ్ స్టాక్ ఎవరైనా ఎంటర్ అవ్వచ్చు మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది వస్తుంది కానీ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కి స్టాక్ కూడా ఒక మంచి కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో స్పెండ్ చేయడం జరిగింది సో అందువల్ల ఆల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కొన్ని ఎందుకంటే క్యాపిటల్ ప్రిజర్వేషన్ ఎవరైతే చూస్తారో ఎందుకంటే ఈ మార్కెట్ లో ఎట్లుందంటే ఏదైనా బిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ లో ఎంత స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్ స్టాక్ చూసినా దేర్ ఇన్ బౌన్ టు కరెక్ట్ అనమాట సో అందువల్ల లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కి ఫోకస్ చేయడం మంచిది ఎందుకంటే వసంత్ గారు ఈ మార్కెట్ ట్రెండ్ లో లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో మనం చూసినట్లయితే ఏ అయితే బోరింగ్ స్టాక్స్ అంటారో అంటే అరే ఈ స్టాక్ లో పెద్ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఉండదు అని అనుకుంటామో అటువంటి స్టాక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా నిలబడటం జరిగింది నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్తాను రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ స్ట్రాంగ్ గా నిలబడింది సెకండ్ థింగ్ సీమన్స్ ఎల్ఎన్టి అంటే క్యాపిటల్ గుడ్ సెగ్మెంట్ లో ఇటువంటి స్టాక్స్ కమెన్స్ ఇండియా ఓకే ఇటువంటి స్టాక్స్ చాలా అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే మార్కెట్ డౌన్ అవుతున్నప్పుడు కూడా ఒక పాజిటివ్ టెరిటరీ లో ఉండడం జరిగింది అంటే కొంత పోర్ట్ఫోలియోకి ఈ స్టాక్స్ అనేవి స్టెబిలిటీ ఇస్తాయి ఈ స్టాక్స్ అన్ని ఏమండి మల్టీ బ్యాగర్స్ అవుతాయి ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ లు కొడతాయా మార్కెట్ పరిగెట్టినప్పుడు అంటే అప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేయవు కానీ ఏంటంటే ఇటువంటి డౌన్ ట్రెండ్ వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి ఏదైతే ఈ క్రైసిస్ మూమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ స్టాక్స్ పోర్ట్ఫోలియోకి స్టెబిలిటీ ఇస్తాయి అందువల్ల ప్రతి ఒక్కళ్ళు నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఈ స్టాక్స్ ని మన మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఒక పారాచూట్స్ లాగా పెట్టుకోవాలి ఓకే సో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇదేంటి మళ్ళీ అందరికీ తెలిసిన స్టాకే ఇందాక క్రాంతి గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక విషయం కూడా జ్ఞప్తికి వచ్చింది మా ఆంధ్రాలో మేము పుట్టి పెరిగిన ప్రాంతంలో క్రాంతి గారి కటింగ్ స్టైల్ని డిప్ప కటింగ్ అంటాం సో అది దాన్ని పేరు గుర్తొచ్చి కాసేపు నవ్వుకుంటూ ఉన్నాను నేను సో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈజ్ ఉగాది కానుక నేను కూడా ఐకే బిస్తాను దాంతో మంచి చాయిస్ ఈ సమయంలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్లో ఎంటర్ కావడానికి ఒక మంచి అనుకూలమైన సమయంగా కనిపిస్తోంది దీంతోపాటు నేను ఇంకొక మూడు నాలుగు స్టాక్స్ ఇలాంటివి చెప్తాను ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ దెన్ టాటా కన్జ్యూమర్ ఎమ్ఎండెమ్ ఎస్బీఐ ఇవన్నీ కూడా చక్కటి లెవెల్స్ దగ్గర ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి కుటుంబ వారి చాయిసెస్ కూడా అడుగుదాం నా ఉద్దేశంలో కుటుంబ వారి చాయిసెస్ ఒక యూట్యూబ్ వీడియో ద్వారా అందిద్దాం కుటుంబ వారి ప్రోగ్రామ్ తర్వాత ఒక పది నిమిషాలు వీళ్ళు చూసుకొని ఒక రెండో మూడో మీ స్టైల్ స్టాక్స్ నాట్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇలాంటివి కాదు అందిస్తారని కోరుకుంటున్నాం సో రవీంద్ర గారు ఏమిటి మీ ఛాయిసెస్ ఏంటి ఈ శోభకృత్ నామ సంస్థ శోభకృత్ ముగిసి శోభకృత్లోకి ప్రవేశిస్తున్న తరుణంలో టెక్నికల్గా మీ విశ్లేషణ ఏంటి మీ పిక్స్ ఏంటి ముందుగా టీవీఫై ట్రేడర్స్ అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ అదేవిధంగా యాజమాన్యానికి మీకు అందర్ ఎన్లిస్ట్ కి ఉగాది శుభాకాంక్షలు వసంత్ గారు సో ఐ థింక్ ఈ ఇయర్ ఇట్ షుడ్ బి గుడ్ అని ఎవ్రీ వన్ అదే కోరుకుంటాం మనం ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మార్కెట్ ఒకవేళ పడినా కూడా వి షుడ్ ఫేస్ బోల్డ్లీ ఎందుకంటే దేర్ ఇ లాట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ విచ్ క్యాన్ అన్ఫోల్డ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా మేబీ రిసెషన్ ఇలాంటి వచ్చినా కూడా మార్కెట్ కొద్ది కరెక్ట్ అయినా కూడా వి షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ప్రాబ్లీ కొనే ప్రయత్నమే చేయాలి టిప్స్ లో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకు ఫోర్ మంత్స్ నుంచి కరెక్షన్ ఫేజ్ లో ఉన్నాం ప్రాబ్లీ దీన్ని టైమ్ వైజ్ అండ్ ప్రైస్ వైజ్ కరెక్షన్ రెండు కూడా ప్యారలల్ గా జరుగుతున్నాయి సో ఒకవేళ మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి కిందకు వచ్చినా కూడా ప్రాబ్లీ లాస్ట్ ఇయర్ జూన్ లో ఏదైతే ఉందో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ కూడా ప్రాబ్లీ వి షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ వర్స్ట్ కేసు లో సో దట్స్ వాట్ మై ప్రొడిక్షన్ ఈ సంవత్సరం బట్ ఓవరాల్ గా నా ఉద్దేశంలో ఒక బాటమ్
ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బికమ్ ఏ గుడ్ సపోర్ట్ పాయింట్ షార్ట్ టర్మ్ అని సో ఆ విధంగా సపోర్ట్ పాయింట్ తీసుకోవటం చేసాం అండ్ అగైన్ మనకి ఇక్కడ చూస్తే కనుక సెవెంటీన్ త్రీ థర్టీ సెవెన్ దగ్గర ఒక కీ రెసిస్టెన్స్ ఉంది విచ్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ సో ఈ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైకి వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అదే విధంగా మార్కెట్ కరెక్ట్ అయితే టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కిందకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో దెర్ ఇస్ నో ట్రేడ్ ఈ స్టేజ్ లో అని చెప్పుకోవచ్చు బికాస్ రిస్క్ రివార్డ్ ఇస్ వన్ ఇస్ టు వన్ కాబట్టి సో సిక్స్టీన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ సపోర్ట్ పాయింట్స్ గా తీసుకోవాలి అదే విధంగా సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ సెవెన్ అండ్ సెవెంటీన్ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ అనేది రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ గా తీసుకోవాలి లోవర్ లెవెల్స్ లో ఎవరైనా కొని ఉంటే కనుక డెఫినెట్ గా హైయర్ సైడ్ లో వన్ షుడ్ ట్రై టు బుక్ ప్రాఫిట్ సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ నియర్ బై ఉంది ఈ స్టేజ్ లో విచ్ ఇస్ ఫార్టీ థౌసండ్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఫార్టీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది సో ఒకవేళ డిసాసివ్లీ ఫార్టీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన ట్రేడ్ అవుతే ప్రాబ్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది దట్ కెన్ లీడ్ అప్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు థౌసండ్ పాయింట్స్ కూడా సో కేర్ఫుల్ గా వాచ్ చేయమని చెప్తాను బ్రేక్అౌట్ చార్ట్ లోనే బ్యాంక్ నిఫ్టీ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అండ్ సెక్టర్స్ విషయానికి వస్తే కనుక టెక్నాలజీ లో దేర్ ఇస్ సమ్ గుడ్ సెల్ ఆఫ్ నిన్న ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ నిఫ్టీ గోయింగ్ అప్ అండ్ వన్ మోర్ స్టాక్ విచ్ హస్ కేమ్ ఇన్ టు బేరిస్ ఎంఫోసిస్ సో ప్రీవియస్ లో ఏదైతే ఉందో అది కూడా బ్రీచ్ అవటం చూసాం సో ప్లీజ్ అవాయిడ్ ఎంఫోసిస్ అని చెప్తాను ఇక్కడ నుంచి ఎందుకంటే దేర్ క్యాన్ బి మోర్ డౌన్ సైడ్ సో దదర్ డే మనం విప్రోలో చూసాం ఇలాంటి మూవీ సో ఎయిటీన్ నైన్టీ సిక్స్ ఎంఫోసిస్ ప్రాబ్లీ పుల్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ కూడా ట్రై చేసే ప్రయత్నం చేయాలి సో ఎఫ్ఎంసిజీ కొద్దిగా మిక్స్ గా ట్రేడ్ అయింది అదాని టోటలీ సైడ్ వేస్ అయిపోయినాయి అంటే ఎఫ్ అండ్ ఓస్ట్ ఐ మీన్ ఇండెక్స్ బేస్ స్టాక్స్ ఏదైతే ఉందో అదాని ఎంటర్ప్రైజ్ ఇట్ హెస్ బికమ్ టెన్ ఆర్ ట్వంటీ రూపీస్ ఆర్ థర్టీ రూపీస్ అప్ అప్ ఆర్ డౌన్ అంతకు మించలేదు అండ్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ చార్ట్ నేను మనం చెప్పుకోవాలి వసంత్ గారు విచ్ ఇస్ బయోకాన్ సో టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ లో మనం షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ అనుకున్నాం అండ్ నేను క్లియర్ రివర్సల్ బార్ రావటం చూసాం సో ఇలాంటి రివర్స్ బార్ రివర్సల్ బార్ వచ్చినప్పుడు మేబీ ఇంకొద్దిగా అప్ మూవ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో బయోకాన్ వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవాలి కరెంట్ ప్రైస్ టూ నాట్ వన్ ఉంది టిప్స్ లో కొనే ప్రయత్నం చేయొచ్చు వన్ నైన్టీ వన్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ ఫర్ ఎ టార్గెట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ అదే విధంగా బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్స్ లో దేర్ వాస్ సమ్ గుడ్ పుల్ బ్యాక్ నేను హెచ్డిఎఫ్సి ఎంసి లైఫ్ ఇండియా మార్ట్ విన్ వీటన్నిట్లో కూడా మేబీ ఇది నావ్ ప్రాప్ అప్ కోసం ఏమన్నా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొంటున్నాయా అని ఒక ఇండికేషన్ వస్తుంది యాజ్ పర్ చార్ట్స్ కూడా సో అట్లాంటి స్టాక్స్ లో వి షుడ్ బి కేర్ఫుల్ స్ట్రాంగ్ చార్ట్స్ లో ఒకవేళ డిప్స్ లో కొంటే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా బట్ వీక్ స్టాక్స్ ఎంత రీట్రేస్మెంట్ వచ్చినా కూడా కొంటాం అనేది ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ అని నా ఉద్దేశం ఓకే సో మార్కెట్స్ మనకు నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ లో సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ కనిపిస్తుంది అంటే ఒక వంద పాయింట్లకు పైగా లాభం ఉంటుందా చూద్దాం ఇవి ఓన్లీ ప్రారంభ అంకెలే ఆల్రెడీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ సిక్స్టీకి వచ్చేసింది కాబట్టి ఎటువంటి ఓపెనింగ్ చూడబోతున్నా అనేది మరి కొద్దిసేపట్లో స్పష్టం అవుతుంది ఈలోగు చిన్న బ్రేక్ తీసుకుని వచ్చేద్దాం దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ దగ్గర మనకు ప్రీ ఓపెన్ నిఫ్టీ క్లోజ్ అయింది అండ్ ఇవాళ అందరం కూడా ఈ రాత్రికి వెలువడబోతున్న ఫెడ్ రిజర్వ్ డెసిషన్స్ కోసం కామెంటరీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు రేపు ఉదయం మనం దానికి రెస్పాండ్ అవుతాం మన మార్కెట్ అవర్స్ తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి అలాగే ఒక స్టాక్ టు వాచ్ ఇవాళ ట్రేడ్లో హిందుస్థాన్ జింక్ నాలుగవ మధ్యంతర డివిడెండ్ని ప్రకటించింది ఈ సంస్థ ఇరవై ఇరవై ఆరు రూపాయల డివిడెండ్ సో మార్చ్ ట్వంటీ నైన్త్ రికార్డ్ డేట్ ముప్పై రెండు వేల కోట్ల రూపాయల డివిడెండ్గా చెల్లించబోతుంది హయ్యెస్ట్ ఎవర్ డివిడెండ్ ఫర్ హిందుస్థాన్ జింక్ ఈ గత పన్నెండు నెలల్లో నలభై తొమ్మిది రూపాయల యాభై పైసల డివిడెండ్ని పర్ షేర్ ఒక్కొక్క షేర్పై చెల్లించింది డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఇప్పుడున్న మార్కెట్ ధర ఆధారంగా చూస్తే పదహారు శాతం డివిడెండ్ ఈల్డ్ అందు అందుతుంది సో వన్ ఆఫ్ ది హయ్యెస్ట్ డివిడెండ్ ఈల్డ్స్ హిందుస్థాన్ జింక్ లిమిటెడ్ ఈ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్కి గిట్టుబాటు అవుతుంది చూద్దాం ఏ విధంగా స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుందో కొన్ని మెయిల్స్ కాల్స్
ఓకే మరొక మరొక కాదు మొదటి కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు గోపి అండి నా దగ్గర అదానీ ఫోర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉంది ప్లస్ రిలయన్స్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చి టెన్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉంది అదానీ పోర్ట్స్ అమ్మేసి రిలయన్స్ లో షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు అదానీ పోర్ట్స్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని రిలయన్స్ లోకి షిఫ్ట్ కావడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తారు ఆయన యొక్క రిస్క్ అప్డేట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది వసంత్ గారు అదానీ వచ్చేసేసి గ్రూప్ ఒక డిఫరెంట్ ప్రాస్పెక్టివ్ లో వెళ్తుంది రిలయన్స్ ఒక డిఫరెంట్ ప్రాస్పెక్టివ్ లో వెళ్తుంది స్పోర్ట్స్ బిజినెస్ ఈజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిజినెస్ వేరేజ్ ఏంటంటే రిలయన్స్ అనేది ఒక లార్జర్ కంగ్లామరేట్ బిజినెస్ అంటే డిఫరెంట్ బిజినెస్ అన్ని ఇంక్లూడ్ ఇంక్లూడ్ అనే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పెట్రోలియం టు రిటైల్ దాకా ఇన్ కేస్ ఆయనకి రిస్క్ తీసుకోలేను నాకు సింగిల్ పోర్ట్స్ బిజినెస్ వద్దు అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్ గా అదానీ పోర్ట్స్ లో ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి రిలయన్స్ లోకి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే మీకు రిస్క్ తీసుకునే ఉద్దేశం లేకపోతే అదానీ పోర్ట్స్ నుంచి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కి షిఫ్ట్ కావచ్చు అనేది క్రాంతి గారి సలహా మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నమస్తే అండి హ్యాపీ ఉగాది సార్ ధన్యవాదాలు అండి మీకు కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు మీ పేరు నా పేరు ప్రసాద్ అండి కర్ణాటక నుంచి సార్ అడగండి ప్రసాద్ సార్ నేను లాంగ్ టైం నుంచి మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నాను ఇట్ వాజ్ రియలీ గుడ్ అండ్ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ ఎ గుడ్ రిస్ వన్ పోర్ట్ఫోలియో అంత బాగా ఇదవుతాను నాకు థ్యాంక్ యూ నేను వైభవ్ గ్లోబల్స్ నిఖిల్ అడేసివ్స్ అండ్ శిల్పా మెడికేర్ లో పెడదాం అనుకుంటున్నాను సార్ ప్రెసెంట్లీ వైభవ్ గ్లోబల్ శిల్పా మెడికేర్ నిఖిల్ నిఖిల్ అడేసివ్స్ నిఖిల్ అడేసివ్స్ యస్ సార్ ఓకే ఈ మూడు ఏంటి బాగా రిసెర్చ్ చేసి స్టడీ చేశారా రీసెర్చ్ చేశాను సార్ రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం విద్యార్థినా సార్ శిల్పా మెడికేర్ ఫైనాన్షియల్ ఫండమెంటల్స్ అన్ని రీసెర్చ్ చేశాను ఓకే ఆ శిల్పా వాళ్ళ గురించి కూడా చాలా డీటెయిల్ గా రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మిమ్మల్ని ఒక్కసారి మీ కన్సల్టేషన్ తీసుకున్న తర్వాత ముందుకు వెళ్దాం సార్ ఓకే కుటుంబ వారు ఎలా ఉన్నాయి వైభవ్ గ్లోబల్ శిల్పా మెడికేర్ అండ్ నిఖిల్ ఎదేసివ్స్ శిల్పా మెడికేర్ మాత్రం డెఫినెట్లీ గుడ్ స్టాక్ అండి ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి పొటెన్షియల్ ఉంది ఎందుకంటే స్టాక్ తగ్గింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఇప్పుడు టూ ఫార్టీ లెవెల్స్ కి వచ్చింది ఎందుకంటే లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ బాగాలేదని బట్ దట్ వాస్ బేసికలీ బికాస్ ఆఫ్ క్యాపెక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇదంతా కూడా అండ్ ఆంకాలజీ సెగ్మెంట్ లో వీళ్ళకి మంచి స్ట్రెంగ్ ఉందనమాట కొత్త యూనిట్ కూడా స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి స్లోగా అక్యుమిలేట్ చేయొచ్చు స్టాక్ కెన్ మేక్ ఎ గుడ్ కమ్ బ్యాక్ టు త్రీ సిక్స్టీ త్రీ సెవెంటీ లెవెల్స్ అని అనుకుంటున్నాను డెఫినెట్లీ వర్త్ ఇన్వెస్టింగ్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు తగ్గిన తర్వాత అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్ లో ఉంది కాబట్టి నిఖిల్ అడేసివ్స్ వచ్చేసేపటికి ఆల్ అడేసివ్ స్టాక్స్ తో పాటు అనమాట ఇది కూడా పెరగటం చూసాం టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ కెళ్ళింది అక్కడ నుంచి స్టాక్ కరెక్ట్ అయింది వెరీ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ అనమాట ఇది అండ్ ఐ వాంట్ అడ్వైజ్ నిఖిల్ అడేసివ్స్ లో అంత ఇంట్రెస్టింగ్ రిటర్న్స్ వస్తాయా అని చెప్పి అయితే మాత్రం నేను అనుకోను కాబట్టి స్లైట్లీ రిస్క్ ఎక్కువ ఉండాల్సి వస్తే ఇది వన్ రూపీ పెయిడ్ అప్ చేయాలి అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఇట్స్ నాట్ ఏ చీప్ షేర్ అనమాట అందుకని ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇస్తున్న రిజల్ట్స్ కానీ దానికి కూడా తీసే ప్రతి కాస్ట్లీ షేర్ ట్రేడింగ్ ఎట్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పిఈ అండ్ లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ కూడా అంత గొప్పగా లేదు కాబట్టి మేబీ ఇక్కడ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ ఎయిటీ లెవెల్స్ అక్కడికి వస్తే గుడ్ బెట్ అవ్వచ్చు వైభవ్ గ్లోబల్ స్లైట్లీ స్పెక్యులేటివ్ బెట్ అంటానండి ఎందుకంటే ఆ సెగ్మెంట్ లో మనం చూసాం అనమాట స్టాక్స్ అనమాట బేసికల్లీ వాళ్ళ ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి దాన్ని బట్టి స్టాక్ కూడా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటుంది లాస్ట్ క్వార్టర్ ఆల్ కూడా రిజల్ట్స్ అంత గొప్పగా లేవు ఇట్స్ ఎ ట్రేడింగ్ బెట్ బట్ వన్ కాషన్ నేను ఆయన త్రీ స్టాక్స్ ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ యూ నీడ్ టు మానిటర్ కంటిన్యూస్లీ మీకు ఆ మానిటరింగ్ స్కిల్ రెగ్యులర్ గా రివ్యూ చేసుకునే పేషెన్స్ టైమ్ ఉంటేనే ఇలాంటి స్టాక్స్ లో ఉండాలి బట్ అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ హిస్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్లైట్లీ లార్జర్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో ఉంటే బెటర్ అని చెప్పేసి ఓకే మీ ఇతర పోర్ట్ఫోలియో వివరాలు మాకు తెలియవు కాబట్టి ఎక్కువగా కామెంట్ చేయలేం కానీ కేర్ఫుల్గా ఉండవలసిన స్టాక్స్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు రిస్క్ ఎక్కువగా ఉన్న స్టాక్స్ని డెబ్బై పాయింట్ల లాభం మనకు నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది సమయంలో పదిహేడు వేల నూట డెబ్బై ఏడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ నూట ఇరవై నూట ఇరవై
సో పదకొండు పన్నెండు రూపాయలు పెరిగింది ఎంఎఫ్ఎస్ఎల్ ఇమామీ లిమిటెడ్ అదాని టోటల్ గ్యాస్ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి శోభా డెవలపర్స్ ఈజ్ డౌన్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఆర్తి డ్రగ్స్ సఫైర్ ఫుడ్స్ వెల్స్పన్ ఆర్హెచ్ఐ మ్యాగ్నెసిటా ఇటువంటి కౌంటర్స్లో సెల్లింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది సో రవీంద్ర గారు ఏమిటి ఏమైనా ట్రేడింగ్ అడ్వైజ్ ఇస్తారా వసంత్ గారు గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అవటం చూసాం నిఫ్టీ ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ త్రీ డే హై దగ్గర పైన క్లోజ్ అవుతుంది ఐ మీన్ ట్రేడ్ అవుతుంది సో నా ఉద్దేశంలో నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజింగ్ అబౌవ్ సెవెంటీన్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాబ్లీ లాంగ్ ఇనిషియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి అండ్ టార్గెట్ వుడ్ బి సెవెంటీన్ త్రీ ట్వంటీ టూ అండ్ స్టాప్ లాస్ వుడ్ బి సెవెంటీన్ థౌసండ్ నైన్టీ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే మేబీ ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది బికాస్ టుమారో ఇస్ ఎక్స్పైరీ కాబట్టి సో నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ షుడ్ టేక్ ఎ ట్రేడ్ నిఫ్టీ ఒకవేళ అబౌవ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పైన ట్రేడ్ అవుతుంటే ఓకే సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ నైంటీ కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో మనకు ఓకే తర్వాత మెయిల్స్ చూద్దాం షర్మిల మెయిల్ పంపించారు లారస్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయట ముప్పై శాతం నష్టంతో ఉన్నారు నాలుగు వందల ముప్పై ఒకటిలో నూట డెబ్బై ఏడు షేర్లు ఉన్నాయి ఏం చేయాలి ఈ సమయంలో లారస్ ల్యాబ్స్ ఐ థింక్ లారెస్ ల్యాబ్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెల్లింగ్ అయిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది అండి యాజ్ పర్ చార్ట్స్ ఎందుకంటే వెన్ విస్ వాల్యూమ్ సో లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ గా చాలా తక్కువ వాల్యూమ్స్ లో మూమెంట్ ఉంటుంది స్టాక్ అండ్ ఒక బేస్ అనేది ప్రాబ్లీ ఫామ్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తుంది అఫ్ కోర్స్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద ఉన్నందుకు ఇంకా వీకే ఉండే ఛాన్సే ఉంది బట్ అగైన్ మనం కంటిన్యూస్ లీ చెప్తున్నాం టూ ఎయిటీ అనేది ఒక గ్రేట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది స్టాక్ కి సో ఫోర్ థర్టీ లో కొన్న అన్నారు షీ ఇస్ విలింగ్ టు యావరేజ్ మేబీ టూ ఎయిటీ ఆ లెవెల్ వస్తేనే షీ షుడ్ బాయ్ అదర్వైజ్ హోల్డ్ చేసే ప్రయత్నమే చేయాలండి ఎందుకంటే లౌరస్ లాంటి స్టాక్స్ ఏంటంటే వన్ గుడ్ క్వార్టర్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇట్లనే పెరగటం చూసాం గతంలో కూడా సో యాజ్ ఆఫ్ నో హోల్డ్ టూ ఎయిటీ వచ్చినప్పుడు యావరేజ్ చేయమని అసైజ్ చక్కటి తెలుగులో ఒకే ఒక్క మెయిల్ వచ్చింది ఈరోజు టిఎస్ఎన్ మూర్తి గారు పంపించారు వసంత చైత్ర నవరాత్రులు ప్రారంభం ఇవాళ నుంచి భగవద్ ఉపాసకులకు శుభప్రదమైన రోజులు ఈ వసంత నవరాత్రుల్లో మాలాంటి చిన్న మధుపరులకు ధైర్యాన్ని నింపవలసిందిగా ఎప్పుడూ ఆ ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటామండి మా నిత్య కృత్యం కాబట్టి మీరు ముందుగా మీకు ధన్యవాదాలు ఇటువంటి తెలుగు సందేశాన్ని మాకు పంపించినందుకు రిలయన్స్ గురించి అడుగుతున్నారు సాయి సునైన రెండు వేల ఆరు వందల ఎనభై ఆరులో ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చు ఇప్పుడు అందరం ఏక కంఠంతో ముక్త కంఠంతో చెప్పాం హోల్డ్ చేయండి తర్వాత విశ్వనాథ్ రెడ్డికి పద్నాలుగు వేల లక్ష నలభై నాలుగు వేల రూపాయలు వచ్చాయి అదానీ పవర్ గెయిల్ ఈ రెండు అమ్మేసుకున్నారు ఈ డబ్బుతో ఏ షేర్లు కొనడం మంచిది ఒక పని చేయండి ఇందాక ఎలాగో మనం కొన్ని లాజ్ క్యాప్స్ చెప్పాం యూట్యూబ్ వీడియోలో కుటుంబ వారు కొన్ని చెప్తారు ఆ స్టాక్స్ లిస్ట్ కోసం వెయిట్ చేయండి తర్వాత శివ టెక్స్ యాన్ సంయుక్త అడుగుతున్నారు శివ టెక్స్ యాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గిందట సజెస్టెడ్ టైం నుంచి ఇంకా హోల్డ్ చేస్తే ఏమన్నా ఫలితం ఉంటుందా శివ టెక్స్టైల్ హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది బెటర్ కంపెనీస్ అనమాట ఓన్లీ థింగ్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ వల్ల లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ లో కొంచెం డిలే అయింది అనమాట పర్ఫార్మెన్స్ లో కనిపించింది బట్ డిఫెన్స్ ఆర్డర్ కూడా వచ్చింది రీసెంట్లీ వాళ్ళకి బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్ ఇలాంటి అన్ని కూడా అనమాట డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంటాం అట్ సమ్ పాయింట్ స్టాక్ విల్ రికవర్ బనారీ అమ్మని గ్రూప్ చెందిన కంపెనీ వరీ అవ్వాల్సింది లేదు ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఓల్డ్ ప్రైసెస్ ఓకే అక్షయ్ ఐపీ రింగ్స్ అనే కంపెనీ గురించి అడుగుతున్నారు వెయ్యి షేర్లు ఉన్నాయి నూట ముప్పై రూపాయల్లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్లో ఉన్నారు ఇక్కడ ఏమైనా యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా ఐపీ రింగ్స్ యావరేజ్ చేయమని చెప్తానండి డెఫినెట్లీ డీసెంట్ రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే స్టాక్ లో లిక్విడిటీ ప్రాబ్లమ్ అనమాట దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ద స్టాక్ బట్ అదర్వైజ్ అమాల్గమేషన్ గ్రూప్ చెందిన కంపెనీ డీసెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఉంది అండ్ రీసెంట్లీ కంపెనీ రీస్ట్రక్చర్ చేస్తున్నామని కంపెనీ వాళ్ళు ఇన్వెస్టర్ కాన్ఫరెన్స్ లోనే చెప్పడం చేసినాం అనమాట తిరిగి వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ అయితే స్టాక్ వస్తుంది డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అండ్ యాడ్ ఆల్సో అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఓకే తర్వాత మెయిల్ చూద్దాం శ్రీరామ్ అడుగుతున్నారు ఆయన హైదరాబాద్ జూబిలెంట్ 
మీకు సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ వ్యూ ఉంటే కనుక త్రీ నైంటీ షుడ్ యాడ్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ ఆ స్టాక్ ఆల్రెడీ జూబ్లెంట్ ఇన్ గ్రేవియా ఎయిట్ థర్టీ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ హాఫ్ అవుట్ అని చూసాం లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో సో త్రీ నైంటీ దగ్గర ఇట్స్ ఎ గుడ్ బై బట్ ప్రొవైడెడ్ మీరు వన్ ఇయర్ హోల్డ్ చేసే పేషెన్స్ ఉండాలి ఓకే శివరామ్ కృష్ణ చోళా ఫైనాన్స్ ఉన్నాయట ఐదు వందల యాభై రూపాయల్లో హోల్డ్ చేయమంటారా చోలా వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ స్టాక్ అండి ఐదు వందల యాభై లో మీరు కొన్నారు ఇప్పుడు సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉంది డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఏ హోల్డ్ ఎందుకంటే ఫినాన్స్ స్పేస్ లో చోలా ఎంఎండ్ఏ మీరు రెండే కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ సో డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అనే సజెస్ట్ చేస్తాను ఒకవేళ ట్రేడింగ్ కోసం తీసుకొని ఉంటే కనుక ఐ షుడ్ హ్యావ్ ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాస్ క్లోజ్ బిలో సిక్స్ ఎయిటీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను అదర్వైజ్ యూ షుడ్ రన్ ద పొజిషన్ మేబీ ఇది ఫోర్ ఫిగర్ అంటే థౌసండ్ రూపీస్ దాకా నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ లో వచ్చే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది ఓకే ఇంకా చాలా మెయిల్స్ మిగిలిపోయాయి సమయం కూడా మించిపోయింది మార్కెట్స్ లాభాలు కొనసాగుతున్నాయి సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ నైంటీ సో సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన నిల్దొక్కుంటుందా ఎక్కడ క్లోజ్ అవుతుంది ఈరోజు ఇవన్నీ కూడా చూడాల్సిన అంశాలు యూట్యూబ్ వీడియోస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్